నమస్కారం ఈ టీవీ అభిరుచి ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు అసలు దీపావళి పండుగ అంటేనే దీపాల పండుగ అంటారు సో దీపాలు వరుసలో పేర్చుకుని ఆ వెలుతురుని ఎంతో సంతోషంగా ఆ వెలుతురులో పండుగని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు టపాసులు కాల్చుకుంటూ అలాగే ఎన్నో మంచి మంచి స్వీట్స్ టేస్టీ టేస్టీ డిషెస్తో దీపావళి పండుగని చాలా స్పెషల్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో అలాగే ఈరోజు కూడా చాలా స్పెషల్గా దీపావళి పండుగకి సంబంధించిన స్పెషల్ రెసిపీస్తో మీ ముందుకు వచ్చేసింది మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో సో లేట్ చేయకుండా మన ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం మరి ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేయాలంటే పండగ మరి పండగ స్పెషల్ గెస్ట్ కూడా ఉండాలి కదా సో వెరీ స్పెషల్ గెస్ట్ మన ప్రోగ్రామ్కి వచ్చేసారు మరి ఆ స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరో కాదండి ప్రముఖ క్లాసికల్ డ్యాన్సర్ స్వాతి సోమనాథ్ గారు ఎన్నో స్పెషల్ డ్యాన్స్ బ్యాలెస్ చేశారు ఎన్నెన్నో ఇయర్స్ నుంచి అసలు డ్యాన్స్ బ్యాలెస్ ఏంటి అలా డ్యాన్స్ షోస్కి జడ్జిగా వ్యవహరించడం ఏంటి చాలా ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా ఉండదు మన ఏజ్ మరి ఆవిడని వెల్కమ్ చెప్పేద్దామా ప్లీజ్ వెల్కమ్ మ్యామ్ నమస్కారం అండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ సో వెల్కమ్ మరి దీపావళి అంటేనే దీపాల పండుగ మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు దీపావళి దీపావళి అంటేనే యాక్చువల్లీ మన తెలుగు వారందరికీ కూడా ముఖ్యంగా స్పెషల్ పండుగ ప్రత్యేకమైనటువంటి పండుగ అయితే మా చిన్నతనం దీపావళి ఎలా ఉండేదంటే బజార్కి వెళ్ళి టపాసులు కొనడం అది చాలా తక్కువ మా నాన్నగారు ఇంట్లోనే అన్ని చిచ్చుబుడ్లు మతాబులు తర్వాత ఇప్పుడు లడ్డీస్ అంటారు కదా ఆ చిరపట్లు అన్నీ కూడా ఇంట్లోనే మూడు నెలల ప్రాసెస్ అనమాట దీపావళి పండగ అంటే మాకు అది సురాకారాలు అన్ని రకాల కెమికల్స్ అవన్నీ అప్పుడు ఆ రోజుల్లో బాగా కట్టేవాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇంట్లోని చేసి అవి కాల్చేవాళ్ళం పైగా ఒక కాంపిటీషన్ ఉండేది కాలనీలో మేము కాల్చేటప్పుడు అంటే పక్కింటి వాడు ఏంటి వీడు ఐదు టపాసులు కాలిస్తే నేను ఆరు కాల్చాలి వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ చించుపుట్లు ఎక్కువసేపు వెళ్ళగాలి ఈ టైప్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ఒక స్పోర్ట్స్ స్పిరిట్ అన్నది ఉండేది అప్పుడు అండ్ దీపావళి అంటే నాకు చాలా ఇష్టమైన పండగల్లో దీపావళి ఒకటి ఎందుకంటే ఇంటికి ఒక వెలుగును తీసుకొస్తుంది కాబట్టి సో ఆ వెలుగులో అన్ని ఇల్లు చాలా అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి వీధులు కొంచెం ఈవినింగ్ వెళ్ళాలంటే కొంచెం భయం వేస్తుంది అందరు కాల్స్తూ పటాసులు కాలుస్తూ ఉంటే కానీ బట్ చాలా కలర్ఫుల్గా చాలా బాగుంటుంది సో స్వాతి గారు ఎవ్రీ టైం బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో రెండు సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారం అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి అమృతాహారం సో ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో ఈరోజు నేను స్వీట్ ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే స్వాతి గారు కూడా వచ్చారు అండ్ దివాళి స్పెషల్ కాబట్టి సో అదేంటంటే నువ్వులు మినప్పప్పు లడ్డు లడ్డూలు అంటే చాలా ఇష్టం కదా అందరికీ అండ్ అందులోనూ దివాళి అని అంటే లడ్డూలు స్పెషల్గా చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి నేను కూడా స్పెషల్గా నువ్వులు మినప్పప్పు లడ్డు ప్రిపేర్ చేసి మీకు అలాగే స్వాతి గారికి టేస్ట్ చూపిస్తారు ఓకే సో ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం నువ్వులు మినప్పప్పు లడ్డూకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి సో నువ్వులు తీసుకున్నాను అలాగే మినప్పప్పు కూడా ఈ రెండింటిని ఫస్ట్ నేను డ్రై రోస్ట్ చేసేస్తాను దాని తర్వాత పౌడర్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టేద్దాం స్టవ్ ఆన్ చేసి స్వాతి గారు మీకు ఏ స్వీట్స్ అంటే ఇష్టం స్వీట్స్ అంటే యాక్చువల్లీ నాకు ఎక్కువ లడ్డూ ఇష్టం లడ్డూలే ఇష్టం లడ్డూ ఇష్టము దాని తర్వాత రస్మలై అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఏంటంటే పాలకోవ పాలకోవ ఓకే ఈ మూడు స్వీట్స్ మెయిన్ ఇప్పుడు ఈ నువ్వులు ఈ మినపప్పు అదే ఇవన్నీ కూడా వీటిల్లో చాలా పోషక ఆహారాలు ఉంటాయి మన వాళ్ళు ఏం చెప్పినా ఊరికే చెప్పారు నువ్వులు తింటే ఆడవాళ్ళకి ముఖ్యంగా చాలా మంచిది ఒకసారి ఆ స్పూన్ ఇవ్వరాదా స్టిక్ ఇది కూడా డ్రై రోస్ట్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్యాన్ చేంజ్ చేసుకుందాము ఒక స్పూన్ ఇవ్వండి ఇదేనా నెయ్యి వేసుకుందాం బాదాం పప్పు తర్వాత పిస్తా అండ్ నెక్స్ట్ కాజు నెయ్యిలో మనం వేయించుకోవాలి ఆ లోపు డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్నవి కూడా చల్లారిపోతాయి కాబట్టి 
चलारी तरह मन अभी पौडर से ओके इन जार तीसोची पौडर से चल रही सो कुछ चल रही तरह वेस बेटर कदा लेदे इंको स्पून इलाची पौडर इन वेसे मैं अंदर वे तिपेलाजी अंत कष्ट का अवसर लेकिन इंक तरवा लड्डू कटा सो इध फस्ट प्लेट वेस आसमी वे सो ब्रेक्फास्ट षो मैं लड्डू प्रिपेर से कदा ब्रेक की मुझे लड्डू रेडी आई वीट मन सर्विंग प्लेट सर्व चेक सो रेडी आई मरी वीट की कावास पदार्थ तैयार विधान नोटी नव्वल मिनपू लड्डू की कावास पदार्थ मिनपूक बेलम अरक यल पड़ी चिटे नैि और टेबल स्पून बादाम टेबल स्पून पिस्ता टेबल स्पून काजु कपूल मिनपू लड्डू तैयार चेसकने विधान मुझे पैन मिनपू वे बाग ड्रई रोस्टी मो पैन नैि वेसको बादाम पिस्ता जीड़ीपू वे वे आ तर मिक् वे मिनपू यल पड़ी बेलम वेसी वे ड्रई फ्रूट वे मिक् पटी प्लेट मिश्रमा लड्डू चुटी अंत सर्विंग प्लेट सर्व चुस्के मिनपू लड्डू रेडी नव्वल मिनपू लड्डू की कावास पदार्थ तैयार विधान चूस कदा इपू टेस्ट टाइम सो मन गेस्ट स्वाति गारी लड्डूल चूपी तिप्चि एला अड़दा स्वाति गीसम कष्ट चसान नैन असल रोज की चाल मैं स्पेषल आड़पिंदर तो स्वीट मरी एक्वे मरी तक कौन मैं कुछ चुटे टाइम पड़ी सो मन प्रासेस एक्व टाइम टेकिंग अंत को कष्टी अंत आ चुटे अच्छी सो चाबी ईजी वे टाइम पड़ती है सो दिवाली स्पेषल लड्डू मेरू चुस्को इंटर गेस्ट की ना अलगे तिप्चि ओके सो इन मैं सैकेंड सैगमेंट अमृत आहार मिक्ड मिलेट्स अं पल 
మురుకులు మనం ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నాము దీపావళి స్పెషల్ మిక్స్డ్ మిల్లెట్స్ అండ్ పల్లీల మురుకులు ప్రిపేర్ చేయడానికి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీ అయితే మిల్లెట్స్లో నేను జొన్నలు సజ్జలు ఇంకా కుర్ర బియ్యం ఈ మూడు తీసుకొని ఫస్ట్ ఇలా పౌడర్ చేసి పెట్టేశాను అనమాట తర్వాత ఒక స్పూన్ ఇవ్వరు పల్లీల్ని కూడా నేను పేస్ట్ చేసి పెట్టేశాను సో సో పల్లీ పొడి ఫస్ట్ వేసేస్తున్నాను అన్నీ ఇంకా ఒక దాంట్లోనే మనం మిక్స్ చేసేసుకుందాం తర్వాత కొంచెం ఉప్పు కారం ఇప్పుడు అండ్ నెక్స్ట్ కొంచెం పసుపు సో అన్నీ మనం ఉప్పు కారం పసుపు ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులర్గా మురుకులకి కలిపేస్తాం కదా అలాగే వేసేసేయాలి తర్వాత జీలకర్ర అండ్ తర్వాత నువ్వులు కూడా సో ఇవన్నీ వేసేసి సరిపడ వాటర్ వేసేసి కలుపుకోవాలి కొద్దిగా నీద ఫస్ట్ ఈ పౌడర్స్ కలిపేసి స్వాతి గారు ఇంకా కొంచెం వాటర్ ఇవ్వరా పోయినా కొంచెం ఇంకా ఇది నేను మిక్స్ చేసుకునే లోపు ఆయిల్ కూడా పెట్టేసుకుంటే ఇది డీప్ ఫ్రైకి రెడీ అవుతుంది ఇక్కడ పెట్టేసుకుంటాను ఏమండి వాటర్ కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటాను సో నేను ఇది కలుపుతూ ఉంటాను ఇంకా మీరు మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి మాకు ఫ్యామిలీ మాది చిన్న ఫ్యామిలీ మా నాన్నగారు రైల్వేస్లో వర్క్ చేస్తుండేవాళ్ళు ఓకే నారంగేట్రం అయినా ఒక సిక్స్ మంత్స్కి ఆయన పోయారు సో దాని తర్వాత నేను మా బ్రదర్ మా మదర్ మా బ్రదర్ మళ్ళీ రైల్వేస్లో జాయిన్ అయ్యి ఇప్పుడు ఆయన ఐఆర్సిటీసీకి గ్రూప్ జనరల్ మేజర్ మేనేజర్ ఉన్నారు ఓకే అండ్ నౌ హీఈస్ మ్యారీడ్ ఐఎమ్ ఆల్సో మ్యారీడ్ మా ఆయన పేరు రవి చావలి ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ తర్వాత నాకు ఇద్దరు మేన కోడళ్ళు సింధుజ వైష్ణవి సో ఇట్స్ అ స్మాల్ ఫ్యామిలీ అండ్ అందరం ఒక దగ్గరే ఉంటాం హైదరాబాద్లోని ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ ఎ కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీ అనమాట సూపర్ బాగా నీళ్లు పొయ్యాలి పొయ్యాల్సి వస్తుంది కదా వాటర్ వేసి కలపాలి మనీ మిల్లెట్స్ తీసుకున్నాం కొన్ని మిల్లెట్స్ అంటే నాకు గుర్తుకొచ్చింది మా శ్రీకాకుళంలో ఇది ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో పండిస్తారు మిల్లెట్స్ ఓకే ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వం ఇప్పుడు అంటే మనకి ఏమైపోయిందంటే ఇవన్నీ కూడా ఇండియాలో ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయి విత్తనాలు కాబట్టి ఫారెన్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ పండిస్తున్నారు అయితే విత్తోటి ఈ జొన్నలు రాగులు సామ కొరబి ఇవన్నీ విత్తోటి బిస్కెట్స్ తయారు చేస్తారు ఓకే అవి చాలా ఉంటాయి మంచి అంటే మనకి పోషకాహారాలన్నీ కూడా అందులో అందుకు ఇవి చూడంగా నాకు అది గుర్తుకొచ్చింది మా శ్రీకాకుళం గుర్తుకొచ్చింది ఓకే సీతంపేట ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఈ పసుపు కూడా అసలు ఆ ట్రైబల్ ఏరియాకి వెళ్తే ఆ పసుపు పంట తీసిన తర్వాత ఆ వేరు ఉంటుంది కదా అంత ఎలాంటి వాసన వస్తుంది అంటే పసుపు వాసన ఆ ఏరియా మొత్తం బ్రహ్మాండమైన వాసన వస్తూ ఉంటుంది అండ్ పసుపు మనకు అందరికి తెలుసు యాంటీసెప్టిక్ చాలా ఉంటికి మంచిది అండ్ ఈ మిల్లెట్స్ కూడా చాలా మంచిది కదా ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే జంక్ ఫుడ్స్ అవి ఇవి తింటున్నారు కానీ అప్పట్లో కొంచెం ఇప్పుడు అమ్మమ్మ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళ దాంట్లో ఇవి నానబెట్టుకొని వీటిని నూడికేసుకుని తినడము లేదంటే వీటిని సమ్ డిఫరెంట్గా జొన్నలు జొన్న రొట్టె రాగి ముద్దలు అంటారు జొన్న రొట్టెలు రొట్టెలు అన్నీ కూడా చాలా ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే స్పెషల్ వంటల కింద అయిపోయింది అవును అప్పుడు లైఫ్లో అది పార్ట్ అండ్ పార్సల్ జీవితంలో ఎవ్రీ డే ఏదో ఒకటి రోజు మారుతూ ఉండేది ఇప్పుడు అవైలబిలిటీ కూడా లేదు లేదు ఇప్పుడు ఈ మార్కెట్లో వెతుక్కోవాలంటే మనం కష్టపడి వెతుక్కు తీసుకురావాల్సి వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది అందుకే మనకి ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఇవి ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఈ పంటలు వేస్తున్నారు చాలా చాలా బాగా వస్తున్నారు ఇప్పుడు సరిపోతుంది పిండి అయితే నేను కలిపి పెట్టేసుకున్నాను ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కింది బట్ ఇంకొంచెం అంటే డీప్ ఫ్రై మనం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇంకొంచెం హీట్ ఎక్కాలనుకుంటాం కాబట్టి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అన్న టైం పడుతుంది మిక్స్డ్ మిల్లెట్స్ అండ్ పల్లీల మురుకులు మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము సో బ్రేక్కి ముందు నేను పిండి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కదా నీట్గా కలిపి పెట్టేశాను ఇంకా ఆ పిండిని మనం కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుని దీంట్లో వేసుకోవాలి బట్ అంతకన్నా ముందు కొంచెం ఆయిల్ని మనం లోపల ఈ గిద్దెలకి మనం లోపల అండ్ ఇంకో బయట దానికి కూడా మనం అప్లై చేయాలి 
అంటే ఈజీ మూమెంట్ ఉంటుంది సాయిల్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఇది ఇందులో వేసేస్తుంది ఇవి చిన్నప్పుడు ఈ వంటలన్నీ ఈ లడ్డూలు బూందీలు ఇట్లాంటి మురుకులు అన్ని నెలకు ఒకసారి అమ్మ వాళ్ళు చేసి డబ్బాల్లో పెట్టేవాళ్ళు సో స్కూల్ నుంచి రాగానే ఇవి ఒక ఒక లడ్డు ఒక చిన్న మురుకు అలా తినేవాళ్ళం అనమాట స్కూల్ నుంచి నాలుగు గంటలకు రాగానే ఓకే ఇప్పుడంతా దిక్కుమాల పిజ్జాలు బర్గర్లు యాక్చువల్లీ ప్యాక్డ్ ఫుడ్ అన్నది అప్పుడు లేదు ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా చేసుకుని తినడమే కరెక్ట్ పద్ధతి అప్పట్లో స్నాక్స్ అంటే ఇంకా ఇవే అనుకుంటా అయితే ఇంకా లడ్డూలు ఇలాంటివి ఉండే కాబట్టి ఎక్కువ కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు పిల్లలు అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండట్లేదు కింద పడ్డారు అంటే తమ ఏదన్నా దెబ్బలు ఎక్కువ తగలడం ఫ్రాక్చర్స్ అవ్వడం కూడా ఎక్కువ మనం చూస్తూ ఉన్నాం అది చిల్లుల గట్ట ఒకసారి ఇదా ఒకసారి చేసుకుందాం అండ్ ఇలా మిల్లెట్స్ తో కూడా చేసుకుంటే ఇంకొంచెం హెల్దీగా ఉంటుంది పిల్లలకు కూడా బాగుంటుంది సో నాకు తెలిసి అప్పట్లో ఇవి రెగ్యులర్ గా ఇంట్లో ఉండేవి నిలువ ఉంచుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే మనస మనకి అమ్మ వాళ్ళు ఒక బూందీలు లడ్డు అలాగే బూందీ కానీ ఇలాంటి మురుకులు కానీ సపరేట్ డబ్బాలో చేసి ప్యాక్డ్ గా ఉంచాలి నెలకు ఒకసారి అలా చేసేసి సో స్కూల్ నుంచి రాగానే నాలుగు గంటలకి గ్లాస్ పాలు ఇవి తినేవాళ్ళం అనమాట సున్నుండలు కూడాను అలాగే చాలా ఒంటికి మంచిది ఇప్పుడు ఇందాక నువ్వు చేసినట్టు నువ్వులు పల్లి లడ్లు బెల్లంతో కలిపి ఇవన్నీ కూడా ఒంటికి చాలా మంచి పదార్థాలు ఇవి కానీ పిల్లలు తినడానికి వీలైనట్టుగా వాళ్ళకి కొంచెం టేస్ట్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు అది మందులా కాకుండా ఒక పిండి వంటలా పెడితే స్నాక్స్ లా పెడితే ఇష్టపడతారు కాబట్టి ఇలా చేసి పెట్టేవాళ్ళు అప్పుడు అమ్మలు ఇప్పుడు అమ్మలు అమ్మలకి టైం ఉండదు టైం ఉండదుగా కొంతమందికి చేయాలన్నా కూడా ఆ టైం సరిపోవట్లేదు సో ఇది రెడీ అయిపోయింది కదా మనం వేగిపోయింది సో ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్ లోకి తీసేసుకుందాం వీటిని ఓకే మిక్సడ్ మిల్లెట్స్ అండ్ పల్లీల మురుకులకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం ఒకసారి మీరు నోట్ చేసుకుంటే టేస్ట్ ఎలా ఉందో మేము చూసి చెప్పేస్తాం సో చూసేయండి మిక్సడ్ మిల్లెట్స్ పల్లీ మురుకులకి కావాల్సిన పదార్థాలు మిక్సడ్ మిల్లెట్స్ ఒక కప్పు పల్లి పొడి ఒక కప్పు ఉప్పు సరిపడా జీరా ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా మిక్సడ్ మిల్లెట్స్ పల్లి మురుకులు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బౌల్ లో మిక్సడ్ మిల్లెట్ పొడి పల్లి పొడి ఉప్పు కారం పసుపు జీలకర్ర నువ్వులు వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని చపాతి పిండి లాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక పాన్ లో నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత పిండిని జంతికల గొట్టంలో అమర్చి నూనె లో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి అంటే మిక్స్డ్ మిల్లెట్ పల్లి మురుకులు రెడీ మిక్స్డ్ మిల్లెట్స్ అండ్ పల్లీల మురుకులకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం మరి మనం ఫస్ట్ గెస్ట్ పెట్టిద్దాం ఎలా ఉందో టేస్ట్ చెప్పండి మీరు పర్లేదా జీలకర్ర బలి స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తుంది చాలా బాగుంది ఓకే చాలా బాగుంది ఇట్స్ వెరీ టేస్టీ కరకర్ల ఆడుతుంది కరకర్ల ఆడుతుంది మురుకులు అంటే అలానే ఉండాలి 
ఇంకా కొంచెం పర్లేదు పిల్లలకి ఇస్తే వదలరు డెఫినెట్లీ చాలా బాగుంది సో కరకరలు ఆడితే చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి ఇంకా మనం నువ్వులు కూడా పై నుంచి వేసుకున్నాం జీలకర్ర వేసుకున్నాం అంటే ఇవి పేస్ట్ లాగా పౌడర్ లాగా చేయకుండా పై నుంచి అలా వేసుకునేసరికి అలా మనం ఈ మురుకులు తింటూ ఉంటే నోటికి అలా తగ్గులుతూ ఉన్నాయి బాగున్నాయి నిజంగా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అంటే రెగ్యులర్గా చేసుకునే మురుకులు చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఇవి కొంచెం రెగ్యులర్ వాటి కన్నా కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్గా ఉన్నాయి కరకరలు ఆడుతూ సో కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది ట్రై చేయండి మరి నాకు దీపావళి అనగానే దీపావళికి మీరు వస్తున్నారు అనగానే నాకు ఒక క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడగాలి అనిపించింది అదేంటంటే దీపావళి అంటే సత్యభామ మనకు గుర్తుకొస్తుంది ఎందుకంటే మనకు తెలుసు స్టోరీ సో మీ లైఫ్లో సత్యభామ ఎవరు నా లైఫ్లో అంటే నాకు స్ఫూర్త అంటే అలా చూసిన వాళ్ళు కావచ్చు స్ఫూర్తి కావచ్చు లేదా సత్యభామలాగా అనిపించే వాళ్ళు అంత స్ట్రాంగ్గా నేనే మీరేనా లేదు నేను అదే ఆన్సర్ ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ సత్యభామ చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ కృష్ణ పరమాత్ముడినే ఆవిడ అంటే ఆయన కూడా మహా మాయా అవి ఆయన కంట్రోల్ చేస్తూ చేయబడుతున్నట్టు ఉంటాడు కానీ ఆయన భగవంతుడిని ఇక్కడ కంట్రోల్ చేస్తారు కానీ ఆవిడ పరమ భక్తురాలు అలాగే అంతటి అంటే వీర వీరత్వం కలిగిన ఒక హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ మనకి పురాణాలు ఏదంటే సత్యభామ ఆ టైప్ క్యారెక్టర్ మనకి ఎక్కడ కనిపించదు ఏ లిటరేచర్లో ఏ సాహిత్యంలో కూడా కనిపించదు కాబట్టి నాకు చాలా ఇష్టమైన క్యారెక్టర్ సత్యభామ నిజంగా అమ్మాయిలు అంటే సత్యభామలా ఉండాలి అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు రుక్మిణ సాత్విక గుణాలు కూడా ఉండాలి సో ఫైనల్గా మరి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి మీరు ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నా కూడా కొంచెం టెన్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి కంటిన్యూగా ఎప్పటికీ ఒకేలాగా ఉండడం అనేది మనం అంత కష్టంగా అనుకోవచ్చు ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్నా కానీ మిమ్మల్ని చూస్తే మాత్రం అప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారని మిమ్మల్ని చూసిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు అంటూ ఉంటారు సో ఆ సీక్రెట్ ఏంటి ఫుడ్ కంట్రోల్డ్గా తినడం ఒకటి సీక్రెట్ అంత ఏ ఫుడ్ కూడా చెడు అన్నది లేకుండా ఐమ్ ఏ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ ఒకటి రెండోది కంట్రోల్డ్ ఫుడ్ తర్వాత రోజుకి రెండు సార్లు తినడం ఆ తినది కూడా తక్కువ తినడం అదొకటే బెస్ట్ అండ్ అన్నిటికన్నా మించింది ఫుడ్తో పాటు మైండ్ రిలాక్స్డ్గా ఉంచుకోవడం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ టెన్షన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి వెల్ అన్నీ అది నార్మల్ లైఫ్ కానీ మనకి హాయిగా మన సిద్ధాంతం చెప్పినట్టుగా భగవద్గీతలో జరిగేది జరక్క మానదు నువ్వు ఎఫర్ట్ చేసేసి వదిలేసి ఆ టెన్షన్స్ పరమాత్ముడి మీద వదిలేసి ఆయన చూసుకుంటాను so that is one secret i one uh, philosophy i compulsory adopt cheskunna life lo deepavali sandarbhanga me appreciate time ni ee roju ma breakfast show ki keta inchinanduku thank you so much andi once again meeku andari taraf nunchi deepavali pandaga subhakanshalu thank you amma so chusar kada deepavali special breakfast show if at all meer mana program ni watch cheyadam marchipoyaru pandaga halavillo padi ledu malli choodali anukunna youtube and facebook lo chuseyachu www.youtube.com/etv abhiruchi leda www.facebook.com/etv abhiruchi link ni follow avthe akkada mana episodes anni kuda meer eppadikappudu chuseyachu and vantalu kuda intlo practice cheseyachu idi ivalch mana deepavali special breakfast show once again mi andariki kuda deepavali pandaga subhakanshalu teliyestu namaskar namaste